es un problema ¿por qué? porque la verdad que la persona hace en este mundo sin conciencia lo que piensa que tiene que hacer y al final no es lo que tiene que hacer. Entonces, de ahí viene toda la cuestión que hay que purificar la, la Nishamá. Entonces, si vos ves una persona en este mundo que está yendo todo bien, primero fíjate en profundidad qué es lo que hace de su vida. ¿Por qué? Porque ahí está la cosa. ¿Entendés? Por más que vos lo veas que disfruta de este mundo, no te pienses que es lo mejor que está pasando. Pues el que está disfrutando de este mundo está, está, dice que los placeres de este mundo son en realidad cosas muy bajas. Muy bajas. Entonces la persona se cree que el placer de este mundo está viviendo y tiene una, una y dice que son las cosas, los restos que los ángeles sacan de, del placer que tienen en el mundo de las almas. O sea, es como son la, el excremento, el excremento de los ángeles, los placeres wow. de este mundo. Porque, por ejemplo, el amor, que es el placer para mí más hermoso. Depende de dónde lo dirigís, si vos tenés amor por una estatua, por no, ejemplo, por un, te digo en cosa, general, hijo. te digo como un ejemplo, sí. entonces ese amor está, este no es amor, es, este, llevaste a tu amor a cualquier lado. Si tenés amor por algo que no tenés que tener amor, también, vas a tener que saber a qué, qué, qué cosas... Por eso dice, el hombre tiene segel, inteligencia y tiene sentimientos. Y la posibilidad de dominar sus sentimientos la tiene él. Cada persona tiene fuerza para dominar sus sentimientos. Hashem lo creó, naturalmente es así. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que dominar tus sentimientos, no tus sentimientos te dominan vos. ¿Qué quiere decir eso? El amor mío yo lo llevo donde mi cabeza dice. No lo llevo donde se me ocurre. Porque yo lo llevo con donde se me ocurre, entonces no, no, puede ir a cualquier lado. Es, es una, una peligrosa, es muy, muy peligrosa la persona eso. ¿Entendés? Entonces por eso tenés que cabeza y tenés que agarrar, dominar sobre tu sentimiento y llevarlo al lugar que tiene que ser. Eso es muy importante. ¿Entendés? Entonces acá, ¿qué le pasa a este Rayá Betoblo? Justamente le pasa a esto, que no puede dominar su sentimiento. Entonces, como no puede ser de más de su sentimiento es tan fuerte, tan fuerte, que cae, y él después, cuando está, cuando cae la verá, él no, 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 está metido en el placer que tiene lo que está haciendo. Y después que él terminó, ahí viene él, se da cuenta, uy, ¿en qué caí? ¿en qué me metí? En ese momento que dice que me metí, entonces el arrepentimiento de él, que es lo bueno que tiene que se arrepiente. Y acá Dios lo perdona. Dice que ayer lo perdona, pero después, cuando viene de vuelta todo, cae de vuelta. Otra vez de vuelta. Entonces acá dice que hay niveles. Y por ejemplo, niveles, por ejemplo, hay una persona que cae sobre, solamente en los hechos, nada más. Y hay otra persona que cae en la palabra. ¿Qué quiere decir que es la palabra? Por ahí dice algo de la Yonara. Habla mal de alguien. O hace alguna cosa que no, no tiene que ser. Es lo que, lo que provoca que que lo, lo saca del nivel de, de Beinoní, lo pone en el nivel de Rayá Betoblo. O en la Makshabá, y acá es una cosa muy interesante, la Makshabá de la persona, el pensamiento de la persona, en la Torah dice que aquel que piensa en cosas malas, eso se consigue una veira también, es una, un, un pecado también. Hasta ese punto. Entonces no nos salvamos nadie. Porque... Imagino que más chiquito que la acción. No, al contrario, es muy bravo, porque... Porque en, en la parte de la pensamiento es el más cercano a la Nishamá. No, pero pensé en decirle algo feo a alguien. Y me lo callé. Cuando pensaste, el... cuando en el momento que pensaste algo malo, ahí ya tenés una, una cuentita arriba. Pero no la misma no cuenta si, si lo hubiera dicho, si lo la hubiera ofendido. La misma, es una veirá como cuando vos hablás o cuando entonces vos no haces. Me, entonces no me cuido, total. ¿Para ¿Eh? qué voy a sufrir tanto? No, para un cachito. Ahora, ¿qué pasa? Hay una claro. cosa. ¿Qué, ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un Beinoní hablamos una no, vez. Verás, en un Beinoní hablamos una vez lo siguiente. Espera, espera. En un Beinoní dijimos que el sentimiento le sale. Entonces, la, el pensamiento malo le viene. Ahora, el Beinoní, ¿qué hace? Inmediatamente que vino el pensamiento malo, lo saca. Pero le vino el pensamiento. Le llegó a la cabeza. Llegó, hoy oh, voy a hacer tal cosa. Pero él se da cuenta inmediatamente que ese pensamiento no es bueno y lo saca inmediatamente. Entonces, eso no es una veira. El problema es si sigue pensando en esa, en esa cosa que pensó que no es buena. Sigue elaborando la cosa. El momento que elabora, chao. 
ahí ya está, ahí cayó una vela. ¿Mm? O sea, esto se llama irurim. Irurim quiere decir que la persona piensa, piensa la misma cosa y no saca. ¿Sí? En el momento que el Beinoí se da cuenta que esto no es una cosa buena, deja de pensar. Y una persona como nosotros también puede hacer lo mismo. Viene un pensamiento malo, puedes agarrar, pararte y decir, no, esto no lo voy a seguir. Lo dejo de pensar. Claro, ¿sí? porque uno no elige a veces los pensamientos. Seguro que no elige. Por eso el nivel de Beinoí no elige. Más y más nosotros. Entonces podemos retenerlo, podemos llegar a pararlo. Eso depende de qué, de cuánto sea Moajita la ley dentro tuyo, cuánto tu corazón, tu, 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 tu cabeza domine tu corazón. Pero por eso está diciendo niveles de esto. Por ejemplo, hay personas que caen en, en la palabra, dijeron algo. Otras personas caen en el pensamiento, siguen pensando lo que no tienen que pensar. Y ahí cayeron. Entonces en ese momento se convirtieron, se ve que es un rayá de, 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 de toblo, se ve que es un rayá incompleto. ¿Mm? ¿Y cuáles quedan entre los niveles? ¿En cuanto a los hechos, en cuanto a la palabra o en cuanto al pensamiento? Todos son Aveirot, así que las Aveirot son todas Aveirot, dice, así como todas mis Zot son, son del mismo nivel, digamos que una persona, digamos que si llega al hecho puede ser, como dijimos, es más fuerte, seguro, es más fuerte porque llegó a, a marcar en el mundo algo, pero dentro de, pero también es una Aveirá eh, hacer un irur, pensar y pensar sin dejar de, sin parar de alguna sola cosa, alguna cosa, que no es buena, también se considera Aveirá. ¿Cómo, se, ¿Cómo es eso? El, ¿Cómo se es considerado arriba? No se sabe, nadie sabe. Inclusive no sabemos cómo se considera una persona que hizo algo, depende del nivel que está, cómo lo consideran arriba. Depende cómo está, en qué lugar está y por qué, y la situación que lo lleva a eso. Todas esas cosas, por eso nosotros no podemos juzgar a nadie tampoco. Porque no podemos hacer ningún juicio, juzgar a nadie, porque no sabemos la situación de cada uno, sabemos que, cómo, por qué llegó a, a lo que llegó. ¿Mm? Entonces, eso es cuando es un, un rayado de toblo que él tiene, cae un poco, o sea que cae en una de las cosas, o en esto, o en esto, y de vez en cuando, dice. Pero hay otro, dice, hay otro que es uno que cae con más, con más frecuencia, o sea que puede caer más seguido, y por ejemplo puede ser que caigan las tres, en las tres vestimentas del alma. Palabra, pensamiento, palabra, acción, caen todos juntos, todos juntos, el pensamiento malo, la, la, la palabra mala y la acción mala. Entonces ahí es uno que está en un nivel más bajo, es un nivel más bajo. Después hay uno que puede ser que tiene, puede estudiar Torah también, ¿sí? y eso que puede estudiar Torah en vez de estudiar Torah, ¿qué hace? Se pone a hacer otras cosas, eso también se considera que es Bitul Torah. Eso es Bitul Torah, que es decir, que anuló la posibilidad de estudiar Torah, entonces eso también es una vera. ¿Sí? Una persona que viola uno de los diez mandamientos, que mata y no se arrepiente, directamente es un raya completo. Y sí, si no se arrepiente, es un raya completo. ¿Entendés? Una que... Entonces, una persona que... Entonces, el momento mismo que hizo la vera es un raya. Sharash Benafsho Goberbo. ¿Por qué? Porque el Ra se fortalece dentro de él y él no puede dominarlo. Entonces, mi través de Gufo, Jatio, Jatio, Dice, entonces, ¿qué hace eso? Lo, lo, se mete adentro de él ese mal y lo hace pecar y entonces al mismo tiempo lo impurifica directamente. La Jalka, Goberbo, a top y después viene el bien dentro de él, Benafsho, el Oki, mi y Entonces, después él se arrepiente. Como dijimos antes, me va a que es mejila, me a cada sufu, entonces viene y le pide perdón a cada sufu. De Hashem y Slajlo, y Hashem lo va a perdonar. Y el chat de Shuba arrugía, acá está el, el asunto. Si él se arrepiente verdaderamente, y generalmente una persona de esta forma se arrepiente de verdad, no quiere. ¿De qué eso. forma? ¿De qué estás hablando? ¿no? Por ejemplo, cuando él, la persona hizo la vera, después viene y se, se, se arrepiente, porque eso es lo que marca que es un rayabe toblo, porque se arrepiente. Por eso se llama un rayá que tiene bien, por el arrepentimiento. Y el arrepentimiento de él es verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Que realmente dentro de él, su teyubá, él quiere realmente no ser así. Él entiende que, bueno, que acá uno quiere y no, me gustaría ser distinto, yo quiero ser distinto, quiero que ser como vos que eres acá de Shukun. Entonces ese es un arrepentimiento verdadero. Entonces ahí... Entonces ahí la persona, a Cato Yuku, le acepta ese arrepentimiento. No, 
Pero para ser el arrepentimiento, para ser chival, no tiene que pedir perdón, se estafó, tiene que devolver, no es tan simple. Bueno, entonces todo eso tiene que hacerlo. Se arrepiente de lo que hace y trata de arreglar lo que está haciendo, pero ya cayó. En el momento que cayó, si él no devuelve, no se arrepintió. <risa> no sirve. ¿Qué quiere decir que estafó? Estafó y se arrepintió. Que dice que ahora va, le dice: Mira, toma, perdóname, te lo saque, agarralo y tomarlo de vuelta. Ahí está, y se arrepintió. Si no hace eso, por más que digo, me arrepentí de lo que hice, bueno, pero la plata está en mi bolsillito, está bárbaro. Entonces ahí no sirve para nada, está jugando. Entonces está diciendo mentiras. ¿entendés? El arrepentimiento es verdadero. Por eso dije: ¿Cuál es el arrepentimiento? A ver, cuando pasó por una mitzvah C, una mitzvah positiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esto que vos dijiste, dijiste ahora, una amistad positiva, dice que, acá, que él se arrepiente de verdad y acá el culo perdona, no tiene que hacer más nada. ¿Por qué es así? Porque una amistad positiva perdió ya la posibilidad de hacerla, llega el momento, amistad positiva, positiva quiere decir, hoy tenés que decir, qué sé yo, si H mal a mañana. No dijiste, perdiste la amistad. Ya está, te arrepentiste suficiente, no puedes hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo máximo que se puede hacer, porque no puedes reparar eso, ya está, ya pasó. Y cuando es una amistad negativa, entonces ahí sí cambia la cosa, porque en una amistad negativa es algo que ayer te dijo no hacer y vos hiciste, ensuciaste el alma. ¿Sabes que yo no entiendo? Por ejemplo, dicenos que nosotros viemos acá para arreglar algo, ¿sí? sí. Todo eso es tan difícil. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que yo vine aquí solamente para arreglar mi cachut, si todo es difícil? Si rezar es difícil, si no se relacionará es difícil, yo vine para... ¿Para qué yo vine al final? ¿Para arreglar o qué? Todo es difícil. Sí, todo, todo es difícil, no existe... Dice, vinimos para arreglar una cosa, lo que es más difícil, pero todo es difícil. Mejor, claro que todo es difícil, pero ahí está la cuestión. Que vos por lo menos dentro de esa, de esa fuerza que vos, que vos te, te se hace difícil, que vos vayas arreglando cosas. Que vos agarres cosas y empieces a arreglar. Yo puedo arreglar esto, bueno, voy a tratar. Y ver, si tenés conciencia de que esto tenés que hacer y te cuesta, vos tenés que ir arreglando poco a poco. Agarrás un poco y lo arreglás. Vos, eso muestra cada vez que vos estás luchando contra tu, tu tendencia. Y eso que luchas contra tendencia, cada vez lo considera. Es importante. ¿Entendés? O si una persona viene y dice, bueno, yo, yo les di este ejemplo, no fumo en Shabbat. No fumo en Shabbat. Después hace todo lo que hace en Shabbat, hace todo. Dice, no fumo. Entonces va a decir que no hizo nada. Para vos no hizo nada. ¿Qué sabes para acá de su culo? ¿Qué, es? ¿Qué sabes cuánto acá de su culo considera eso? Por ahí eso para acá de su culo ve el esfuerzo de la persona que le está haciendo por el Shabbat y eso lo considera importante lo que hace. A pesar de que todo lo demás no hace. Eso lo está considerando una cosa importante porque lo está haciendo por ayer eso mismo. Entonces eso le va a dar fuerza para hacer otra cosa más después. Y así de a poco la persona se va superando, va mejorando. ¿Entendés? Pero si uno se queda con lo que ni es difícil o no puedo, chao. Me puedo hacer yush. ¿Qué quiere decir yush? Pues decir, bueno, que total, hago todo, no me interesa ya porque no puedo hacer nada. Cualquier cosa me cuesta. No es así, te que agarrar, hacer un poquito menos de lo que te cuesta, eso es importante. Por eso uno considera. Entonces, no, es, no hay nada en vano. ¿Entendés? Por ejemplo, hay, hay algo muy interesante. Cuando un chico nace, ¿cómo entra el llama dentro del chico? Soplo. ¿Eh? Soplo. Cada vez que el chico va creciendo, la llama entra más adentro. Entonces, chico, va, el, el, el lugar sale, hay una, después el cerebro se forma más, entra en la llamada, entra, lo mismo acá en una, un ejemplo de esto, cuando vos haces un poquito de bien, mejoraste un poquito, entró un poco el bien dentro tuyo. ¿Entró un poco de qué? El bien, bien se, se pegó a vos, ¿entendés? Entonces vas a hacer otro poquito, después te va a pegar de vuelta, y así la persona va a empezar a, a mejorar todo lo que tiene. ¿Entendés? No, de a poco. Por eso las personas en general más mayores son las que se arrepienten de todo, porque ya la Nishama la tienen súper adentro. No, el Nishama dice así, a los 20 años la persona terminó de entrar su Nishama adentro. 
no tiene que ser. ¿Por qué? La última parte es el desarrollo, el último desarrollo del cerebro hasta los 20 años. A los 20 años ya la parte intelectual y todo está perfecta y ya está. ¿Entendés? Pero eso no justifica que de los 13 a los 20 si es una veirá, es una veirá, no hay otra, no hay situación. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué una, una persona mayor no tiene las tendencias que un joven? Eso sí. Entonces, hay veces que cuando es mayor, a veces es más fácil, pero a veces no. ¿Por qué? Porque no tiene tendencia con joven, pero las costumbres y la forma no lo deja salir de la forma que es. Entonces, tampoco le, también le cuesta cambiar. Es como que ya está metido en, una, en un camino y no puede, ¿entendés? Pero se sabe que si un joven se va a poder mantener, es muy importante. Porque ahí está toda la fuerza, el se hará dentro de él, y si él puede cambiar en ese momento, es una cosa muy buena, ¿entendés? Pero bueno, todo depende, nosotros sabemos, cada cosa que hace un yudí chiquitita que haga, es un avance hacia el lado del bien, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, si no, decir, oh, bueno, ahora yo esto, ¿qué voy a hacer? Esta cosa chiquita, y si todo lo que hay que hacer, y yo no puedo, y esto, me interesa que lo puedas hacer, sé lo que tenés, lo que podés, haces esto, te esforzás, Vos querés hacer un poco más, acá de Rubú te está mirando y sabe cómo te va a mirar a vos y qué es lo que va a hacer, cómo te va a hacer. ¿Entendés? Nosotros no sabemos nada, pero ayer es el que sabe realmente cómo es la cosa. Entonces eso es lo que una persona tiene que pensar. Entonces dice acá, ¿qué quiere decir que hizo te yubá? Como tiene que ser, esto es una misa positiva, se arrepintió y ya está, porque ya no puede. Una misa negativa, no. Ahora viene y dice te yubá, y está, es, todo eso queda pendiente hasta Yom Kippur, y Yom Kippur tiene que arrepentirse de vuelta y si le hizo algo a una persona tiene que ir a pedirle perdón entonces todo, todo eso es, es, es mayor es una amistad negativa, la teyubá es distinta es una amistad positiva hay que hacer un montón de cosas tapaste a alguien, te que devolver la plata si no, no, no sirve ¿Entendés? entonces esa es la teyubá que dice que hay que hacer cuando una persona hace una teyubá de esas es una amistad positiva, una amistad negativa entonces ahí sí Acá de su culo perdona, porque realmente es verdadero en el corazón de la persona. ¿Entendés? Entonces, ese es el Rayá Betoblo. Y acá dice algo más. Oh, dice, Mishéino Mejaret Leola, y aquel que nunca se arrepiente, Bein Bein Lo Irurei Tushuba, y no vienen él, los celos, no vienen sobre él las. Eh, la, la, que se despierta en Teshuvah de alguna forma por lo que hizo Pero quiere decir que ese es un rayá de ralo, un rayá completo Shehraje ben Abshohu levado Mishar Bekirbo ¿Qué es lo que tiene el rayá completo? Que el, el, la parte mala es la que está cercana a él ¿Qué quiere decir cercana a él? Acá explica Kigabar Kolkaj Alatov Alche Nistalek ¿Qué Nistalek está todo? Este, tan fuerte es el mal que tiene adentro que el bien se salió del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Su alma divina no está dentro del cuerpo. Está rodeándolo afuera. Terrible. ¿Y qué hay dentro de él? Solamente el alma animal con todo el mal que tiene adentro. Entonces eso es difícil. ¿Por qué? Entonces, ¿qué, eso que, no, por eso dice que no está, el bien no está cercano a él. Porque no está dentro del cuerpo ya. ¿Y qué se pasa con la persona de esta? ¿Qué puede pasar? ¿Y qué puede pasar? Es una, una cosa, una situación bastante complicada. Sufre. Bastante complicada la cosa, ¿no? ¿La persona, la persona sufre o no sufre? Sí. A él no le importa, no le importa. Acá te está diciendo que él no se arrepiente, no, no tiene ningún sufrimiento. Él está unido al mal directamente. Eso es lo que está diciendo acá. No tiene ningún sufrimiento, no tiene ningún arrepentimiento. ¿Eh? Nada, entonces ese nivel, ese nivel de completo, ya completo, porque pasa esto, dice. Dice, Beomed, Bebejinat Makif, Alat Milemala. O sea, que el alma divina está rodeando al cuerpo, pues no puede entrar el cuerpo de la cantidad de mal que hay adentro del cuerpo. La gel, Amrura Boteno, dijeron nuestros jajamim. Ajabi, Azara, Shejinta, dice, cuando hay 10 personas haciendo un miñán, la Shejina está sobre ellos. Y en este caso se incluye a un rayá. Un rayá también, si hay, hay nueve y está este rayá ahí adentro, también se incluye en el mial. ¿Por qué? Porque dice que la Shejiná Makif rodea a estos diez. Entonces, como, como él tiene su me llama que lo rodea, entonces también se incluye. Porque estaba rodeando a, a, a todos. A él lo rodea siempre. 
¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no está dentro del cuerpo. Pero ahí, cuando hay 10, que hay un minyan, la, la shijina rodea al minyan y puede incluir a uno, uno de estos que raya también adentro de ese minyan y sirve. ¿Minyan para hacer tefilá? Sí, para hacer tefilá, para hacer todas las cosas que necesitan con tefilá. Quiere decir que, que en ese caso, digamos que hasta un raya completo es parte de un minyan dentro de Israel. ¿Eh? Porque decir que nunca descartamos, aunque sea que sea un yudí, que sea un rayá completo, nunca descartamos. ¿Por qué? Siempre está la posibilidad de que haga teshuvá. Sí, sí una pregunta. ¿Dónde salen las neshamot? Por ejemplo, hay neshamot que vienen de distintas partes. Sí. ¿Pero dónde salen? ¿Qué partes de Hashem? Bueno, eso es todo una pregunta bastante difícil. ¿Por qué? Porque, primero, que todas las neshamot ¿Qué es lo que primero Hashem creó en el mundo? La Nishamot. La Nishamot primero. Entonces la Nishamot es la parte de donde empezó todo. Entonces las Nishamot son las, las más cercanas a cada Yuhu. Por eso dice que la Nishamot de Israel, la Nishamot es que le que lo cae mi mal mamá, es una parte de Hashem mamá. ¿Qué quiere decir? Que el nivel más alto de la, del alma divina llega a unirse con la esencia divina. ¿Eh? Entonces las Nishamot vienen de ahí, de la esencia. El Tania explica los primeros capítulos. ¿Qué le explica? Que es, por ejemplo, como el nacimiento de un chico. El chico, ¿dónde sale? De una gota de semen, chiquitita. Adentro de esa gota está todo. Todo lo que es el chico está ahí adentro. Después entra la mujer, la mujer lo desarrolla y después empiezan a salir todas las partes. Sale la pierna, salen los brazos, sale el... Entonces, ¿qué son esos niveles? Niveles. Y hay partes de la anchama que se mete en el brazo, hay otra parte en otro brazo, en el corazón. Entonces. Entra y empieza a verse los niveles de todo eso. Pero ¿dónde vinieron todos? Del mismo, de la misma raíz, de la, de la gotita. Ahí está dentro. Lo mismo pasa con las niyamot. Todas las niyamot vienen de un mismo, mismo lugar. No importa el nivel de cada niyamot. Viene del mismo lugar. ¿Viene de qué? De la esencia divina. De ahí viene todo. Ahora, cuando empiezan a bajar al mundo, tienen que pasar por distintos mundos espirituales. ¿Eh? ¿Por qué? No es, no es así nomás. ¿Por qué ayer hizo mundos espirituales? ¿Por qué hizo los mundos espirituales? ¿Para qué? No podía haber hecho este mundo y directamente lo de da vida a este mundo y ya está. ¿Para qué quiere mundos espirituales ayer? ¿Por qué lo hizo de esta forma? ¿Entendés lo que digo? Ayer sabe, puede hacer todo, ¿no es cierto? Entonces dice, vos estudiás en, en Hasidut, te dice que está el mundo de Atsilud, Briá y Etzirá, hacia todos los mundos espirituales. ¿Para qué los hizo? Podía haber hecho este mundo directamente y ya está, sin mundos espirituales. Todos los mundos espirituales lo hizo para vos. ¿Por qué? Porque la Nishama baja de un mundo a otro mundo. Y así como baja de un mundo a otro mundo, y por ejemplo una persona que tiene relación con el mundo de Briá, otra persona puede tener relación con el mundo de Yetzirá, otra persona. ¿Por qué la Nishama dónde se revela? Se revela en ese mundo, es como nace ahí. Pero su conexión máxima es arriba, en la esencia. Lo único que ahí empieza la revelación, como digamos... Ahí nace el chico, está con todas las partes de la Nishamá. Pero la Nishamá puede, en sí, en su origen, está conectada con la esencia. Después se dividen en distintos niveles de Nishamot. ¿Entendés? Entonces ahora esas Nishamot bajan por esos mundos y llega una Nishamá en un cuerpo. Gracias a que está en esos mundos, después se puede elevar. ¿Por qué? Cuando vos haces una tefilá, en la tefilá, el que se estudia tefilá, en la tefilá están todos los niveles, todos los mundos. Entonces, cuando vas a una tefilá, la Nishamá se va elevando mundo a mundo hasta llegar arriba. ¿Entendés? La Amidá es el mundo de Atsilut. Es el mundo más elevado. Entonces, si uno hace la tefilá como tiene que ser en este mundo con la Nishamá como está, se va elevando a nivel a nivel hasta llegar al nivel más alto. Y eso que lo hace, la vuelve a la Nishamá a su origen. Gracias a que estos mundos, si no hubiera estos mundos, no hubiera posibilidad de, de elevación. No se podría elevar. Entonces, las Nishamá vienen... Y vas a decir, hay Nishamot que vienen de Gesed. ¿Qué quiere decir? Vas a ver una persona que tiene mucha tendencia a dar. A hacer. Hay otra Nishamot que vas a ver que es una persona estricta. Pone límites siempre. Eso que pone límites, te puede decir, puede decir que viene del de mundo de... Viene del nivel de Kibura. ¿Eh? Ahora vamos a ver, Kibura, Gesed, Kibura, Tifere, son las Firot. En todos los mundos hay Sfirot. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué mundo viene? ¿De Geset de qué mundo? 
Entonces va a venir una Nishamá de Gesed de Azilud, va a venir otra Nishamá de Gesed de Briá, ah. va a venir otra Nishamá de Gesed de Yetzirá. Entonces ahora se empieza a dividir. Entonces de ahí tenés ya cuatro, cuatro tipos de Gesed donde puede venir la Nishamá. Y son distintos niveles de Gesed, de bondad. Quiere decir que este va a tener un nivel, este otro va a tener un nivel. Y después se encipura otra vez, en Tifer es lo mismo. Entonces la división es muy grande y de todos lados aparece la Nishamá. Entonces tenemos el caso de Ilel y Shamay. Shamay. ¿Qué, es, ¿Qué pasó con Ilel y Shamay? Los dos eran, escucharon del mismo rabino, pero uno explicaba de una forma y otro de otra. ¿Por qué? No hay una sola explicación. Vos escuchaste de uno, ya está, ya terminó. Es todos iguales, ¿no? Porque esta Nishamá venía de Geset y esta venía de Kurá. Entonces esta, de acuerdo a su raíz, entendió algo. Y esta, de acuerdo a su raíz, entiende otra cosa. Entonces, las dos cosas que dijeron son Emet, son verdad. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cómo recibió esta y recibió esta. Ahora, ¿qué dice? En el tiempo que nosotros vivimos, todo lo que va, lo que sale, y todo lo que es la sala J, y todo que de acuerdo a Ilel. ¿Por qué de acuerdo a Ilel? Porque Ilel es Gesed. Y nosotros no podemos soportar mucha Kibura. Estamos Gesed. Ahora, cuando va a venir Mashiach, dice, ¿quién, ¿quién es el que va a dominar? La casa de Shamay. ¿Por qué la casa de Shamay? De Shamay? Porque ahí, de es él es el que, el que pone la parte de Kipurá, que ahí va a ser mucho más fuerte la persona. Me va a cambiar tu cabeza, va a cambiar tu persona. Nosotros vamos a ver las cosas distintas del mundo, pero va a ser diferente. ¿no? Entonces, acá vimos los dos niveles de Rayá Betoble y Rayá Gamur. Del Rayá Gamur no nos dijo mucho, pero nos dijo suficiente. ¿Para qué queremos saber más? Que no haya ninguno, que sea taller. ¿eh? Pero acá nos dijo ¿eh? lo mínimo que se puede decir. Bueno. El próximo capítulo es, eh, vamos a ver el nivel de Beinoni, que es el, el Perequiquiut Bet.